皆さんこんにちはケンです僕は日本人ですが今台湾に住んでいます日本人として海外に住むってどういう感じって気になりませんか今日は今から台湾に住んでいる日本人の方に会いに行きます<音楽>こんにちは。はい、ミサさんです。ミサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあのお時間をいただきありがとうございます。はい、えっとミサさんは台湾に住んでいる日本人の方です。台湾で日本語を教えていますね。はい。はい。日本語の先生です。今僕たちは台湾の台北にいます。<笑>はい。<笑>そうあの。さっき僕はミサさんの中国語を聞いていたんですけどもうペラペラミサさんは、えー、台湾に来る前に日本で中国語を勉強しましたかそうですね台湾に来る前日本で、まあ、少し中国語を勉強したんですけど、まあ、それは大陸中国の中国語を少し勉強しましたあ,あそうなんですか台湾は反対字で、うん、中国では反対字を使う、うん、発音とか単語とかも結構違うのであ確かに確かにそ,うそ,うそれで最初結構台湾の方にからかわれたりとかしましたねこちらに来てから会話を練習したっていう感じです、うん、そうそうほとんどそうですかじゃあこう台湾に来た時は、えー、あんまり喋れなかったですかそうですほとんど喋れなかったですへーそうなんか、うん、トイレはどこですかって聞いても答えがわからなかったりとか、うん、そう、うん、なのでコミュニケーションは全然できませんでしたへーそうですか、うん、台湾にはあのいつから住んでいますか4年ぐらい住んでいるので、まあ、今はもう簡単なコミュニケーションはできるようになりました、うん、あすごいですねもう4年も住んでるってことはあの台湾が好きですかはい大好きです台湾皆さんぜひいらっしゃってください他の国の方は台湾ってどんな国中国と同じなのって思ってる方が多いと思うんですけど結構中国とは違う文化がありま,すうん、まあ台湾の好きなところは、はい、食べ物だとドリンクスタンドやお弁当屋の種類が多いこと、うんうん、確かに確かにそう日本でも今たくさんのドリンクスタンドが開いているんですが台湾はもっと種類が豊富で安いでお弁当もこう決まったサイズじゃなくて自分で選べるとか、うん、あとはのベジタリアン向けの。そうそうビュッフェがあったりして、うん、結構食事はいろいろな種類なものが食べられる、うん、そうミサさん他に台湾の好きなところはありますか、うん、そうですねたくさんの人が日本が好きなことですね、うん、それは確かによく感じます<笑>、まあ、私は日本語教師で、うん、日本語を教えているので、うん、学生さんがすごく日本に興味を持ってくれているのはすごく嬉しいですあと台湾もお店の名前やメニューにも日本語商品名にも日本語が結構使われているなので結構日本あの台湾の方が日本語を勉強するモチベーションにもなるのかなと思います、うんうん、そうですよねだから僕たちが、うん、あの日本人として台湾に住んでいても、うん、まあよく日本語を見かけるんですよね、うん、で日本語が話せる台湾人も結構いるので、うん、ねその辺はいいですよねそうですね、まあ、僕たちは日本人として海外に住んでいますけどあの海外に住むと自分の国のことがちょっとよく見えるというかもっと自分の国のいいところが分かるっていう人がまあいるんですけど。ミサさんはどう思いますか。なんか日本のいいところがあの台湾に来てから気づきましたか。そうですね。日本ではまあ四季がはっきりしているので、それぞれ楽しいイベントがいろいろありますね、うん。台湾もあるんですけど、やっぱり規模は日本の方が大きい。うん
例えば春はお花見夏は花火大会やお祭り秋はもみじ狩りとか冬はウィンタースポーツができたり、うん、台湾や他の国でもあることはあるんですがやっぱり日本の方が参加する人も多かったりクオリティも高いと思います、うんうん、僕は冬が好きですあのスキーとかスノーボードができるしそうそう、うん、それはあの僕が台湾にいてあのちょっとだけ残念というか,かあの別に悪いとかではないんですけど、うん、ああスキーがしたいなって思う時が時々あります、うん、はいあのミサさんは台湾に住んでいてあこれ困るなとかそういうことありますかそうですね、まあ、今は中国語が結構話せるようになったので、そんなに問題はないんですけど、まあ、来た時はレストランに入って、まあ、メニューが、まあ、店員さんの前にあればまだいいんですけど、よくこう上に看板としてあるだけだったりするとき、まあ、さっきも言った通り、日本と中国語の漢字は、結構似てるんですけど発音が違うので発音がわからないと注文できないってわ<笑>かるわかる<笑>確かに確かにそうあれあれってというのもなんか気まずいですよね、うん、<笑>海外に住むともちろんあの言葉の問題もありますけどミサさんは日本に住んでいた時の生活費と台湾での生活費違いがありますかそれとも同じくらいですかそうですね少し安くなりました、うん、70% ぐらいかな,なるほどなるほど、うん、と例えば同じ東京、まあ、あと都心の台北に住むんだったら、うんまあ、アパートの家賃は台北だと日本の相場の7割6割ぐらい、うん、なのでそこは少し節約できると思います確かに確かに確かにでも給料が日本の半分ぐらいなのでそこが結構生活は辛いって言ってる人は多いですそうなんですよねだから台湾の会社で働いて台湾で住むってなると意外と家賃が高いけど、うん、日本人の感覚からすると、まあ、台湾での家賃は割と安いというそう,です、ね、そういう感じですね、うんうんまあ、日本の製品や電気製品を買いたいと思うと日本と同じそれか日本より高かったりするのでそれはそう贅沢したいと結構お金を使ってしまいます<笑>、うん、確かに確かにあの食べ物もそうですね台湾にはたくさん美味しいものがあります、うん、でもう日本食レストランに行くとねえやっぱりちょっと高いんですよね,、はい、すねうん、うん、やっぱり海外に住むと、まあ、文化とか言葉、うん生活も違うわけですから僕はよくびっくりすることがあるんですけどミサさん台湾に住んでいて、うんえー、びっくりしたことはありますかはいびっくりしたのは、うん、結構年配の方がいろいろな言語を使い分けている、うんあうんまあ、例えば、まあ、台湾は、まあ、今は中国語が使われてるんですが、まあ、昔は台湾語、まあ、今も、うん高齢の方だと台湾語でコミュニケーションを取っている方がたくさんいます。うんうん、で、あとは八カ語っていうちょっと民族のそうそう一つの言語なんですけど、台湾の MRT は五カ国語でアナウンスがされていて、そういろんな言語がある、うん。あとは結構小さい時から英語や日本語に触れている方が多いので、日本よりもいろいろな言語に触れる機会が多いなと思います。うん、そうですよね。だから。うん台湾に来たらたらくさんの言語が学べます、まあ、今コロナの状況で、えー、まあ海外に行ったりすることが難しいんですけどあのミサさん日本に帰る予定はありますかそうですねコロナが収まったら1年に1回ぐらいは帰省したいなと思っています。うんうん、あやっっぱりそうでですすよねあの日本に帰たたら何をしたいですかそうですねあのカラオケ一人カラオケしたいカラオケはいはいはい日本のカラオケってすごく小さいスペースで気軽に一人でも入れるんですよ、うん、で台湾のカラオケって KTV って言われてるんですけど、はい、結構こうパーティー会場みたいな感じで一、うん、人ではちょっと行きにくいし、うん、気軽にね一時間だけ歌いたいっていうのもちょっと難しいですねうん、うん
日は台湾に住んでいる日本人のミサさんに来てもらって、えー、台湾の生活と日本の生活のその違いとか、えー、について話しましたミサさん今日はお時間いただきありがとうございましたじゃあみんなありがとうシャツジェンシャツジェンまたねまたね